to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake. E eu em casa tinha separado gente, dois baldinhos, um monte de produtos de limpeza que trazer, eu não esqueci. Tive que sair agora ali no mercadinho pra comprar. Gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Meus amores, chegou o dia da faxina, a faxina da Casa Nova. Na verdade, a faxina pós-obra, né? E assim, gente, já gravei esse vídeo pra vocês. Confesso que foi um pouquinho trabalhoso. A faxina pós-obra não é fácil, mas vocês vão conferir aí. E se você chegou aqui através desse vídeo, seja muito bem-vinda. E essa casa não é minha, tá? Essa casa é do meu filho. E ele construiu pra vender. Então é isso, gente. Sejam todos bem-vindos e bora pra mais um vídeo. Já estava esquecendo, meus amores, o like. Não esqueçam, gente, deixa o like agora no comecinho do vídeo para vocês não esquecerem, que é muito importante para mim e muito importante também para o canal. E agora sim, bora se animar, né? Vou me animar desse lado aqui e vocês se animam do outro lado aí. Chegamos, gente, aqui. Olha a bagunça. Bora limpar tudo, deixar tudo limpinho. Essas bancadas tá bem sujinha, olha. E eu, em casa, eu tinha separado, gente, dois baldinhos, um monte de produto de limpeza pra trazer. Eu não esqueci. Tive que sair agora ali no mercadinho, fui lá comprar. Eu trouxe detergente. Eu tinha pegado também em casa aquela cera, mas esqueci. Peguei o lustra móvel pra depois passar nessas pedras. Bom em pó. E o baldinho, comprei só um e uma buchinha. E agora a gente vai começar a limpar. Acho que eu vou pegar lá pelos quartos. O marido também veio pra poder terminar essas tomadinhas. E a dona Camila também, né? A Camila, a gente, só veio por causa da marmita. <risos> Ai, meu Deus do céu. Ela falou que não ia vir. Eu falei, vai ter marmitex. Ela, ah, então eu vou. <risos> Essa Camila não aguenta. Ai, gente do céu. E ela tava andando do carro. Ai, ainda bem que daqui a pouquinho já é horário de almoço. <risos> Nem começou a trabalhar. É nove horas, gente. Almoço era às dez. Às dez, Camilo. Tô com vergonha. Não sei nem que hora que a gente vai terminar. Já que almoçar às dez. Deixa eu mostrar essa bagunça que tá aqui fora também. Gente, nem vou ficar conversando com vocês muito hoje não, tá? Vou grudar nesse serviço. Olha os mouros que lindo que ficou. Ficou maravilhoso. Mas depois vocês vão conferir certinho no tour. Gente, vou começar aqui pelo quarto. Vou varrer, vou jogar uma aguinha com o gente esfregar, puxa, passa o pano. A sujeira grossa, né, a gente tirou naquela primeira faxina. Então, hoje tá mais fácil. E tirar essas fitas da parede. O quê? E o marido tá aqui mexendo na parte elétrica da casa, pra poder dar a luz.
next up for us. Oh, Emily, when did you fall right out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh, but Emily, you are the part of me I feel. It will kill me.
tinha um banheiro limpo. Gente, não está tão fácil como a gente imaginou para limpar, não. Mas enfim, né? Esse quarto já tá limpo, já dei uma lavada também nessa porta. Agora eu vou fechar aqui, vou lá para os outros quartos e depois que eu terminar de limpar lá, eu mostro para vocês como que ficou. Vocês viram que eu tô tirando o plástico das portas. Olha a cor desse plástico. Passei um pano na porta desse quarto, né? Que eu acabei de limpar, o banheiro, a cuba aqui onde tá. Esperar o chão secar, depois eu vou guardar pra lá. Esse quarto eu vou limpar da mesma forma. Eu vou tirar o plástico dessa porta, passar um paninho. E jogar um pouquinho de água com, des... com desinfetante, não. Com detergente, dar uma esfregadinha e enxaguar. Essa porta até que tá mais limpinha. Mas eu vou dar uma limpada aqui a parte de baixo. Vocês lembram, eu lavei tudo na última vez, né? Que eu vim aqui. E agora na parte de baixo, assim, sujou bastante. Mas aqui até que parece que tá mais limpinho, viu? Aquele quarto parecia que tá bem mais... tava bem mais sujo. Vou mostrar o banheiro como que ficou, gente, bem limpinho. Olha, tá tão perfumado. E a cuba, coloquei ela aqui, mas, gente, eu e minha esposa, assim, a gente não vai instalar a cuba, que eu falei pra ele, né? Quem comprar a casa, de repente, não gostar da cuba, é, pode trocar. E se a gente fazer o buraco, talvez o formato da outra cuba que a pessoa escolher não, não dê certo. Então, a gente só vai deixar a cuba dessa forma mesmo. E o banheiro tá bem limpinho, passei um pano todo aqui na porta. E assim, não limpou muito bem não, tá vendo? Mas a maioria da sujeira, pelo menos a parte grossona, tirou. Tem poucas manchinhas assim, mas depois, se for perdendo tempo é, hoje, a gente não vai conseguir terminar de limpar essa casa. Na verdade, não sei nem se a gente vai conseguir terminar de limpar hoje. Porque tem o um quintal todo, gente, à frente aqui e toda atrás da casa também. Gente, agora eu vou pegar no banheiro. O marido foi lá buscar uma marmita pra gente, que já deu horário de almoço. Olha, já limpei esse quarto aqui. Olha esse chão, gente. Já tá sequinho. Olha o brilho. Os quartos, na verdade, já estão todos limpos. Passei um pano nas portas. Agora falta tirar o plástico dessa porta aqui e limpar esse banheiro. Olha a cor. E limpar também esse corredor, né? Mas o restante pra cá, olha. Tudo limpinho, gente. Graças a Deus. Eu tô passando um desinfetante. É aquele da casa. Nossa, que perfume. Bom, esse quarto que vocês já viram, né? Agora eu vou limpar esse banheiro. E vou pegar aqui nesse corredor. Pelo menos essa parte que já fica tudo limpinho. E depois a gente já pega aqui nesse vitrô. A Camila já tirou... Ah, não, ainda faltam alguns adesivos aqui. Mas a Camila já tirou todos os adesivos ali da porta. E depois a gente dá uma limpada aqui nessa... Na sala e vai pra cozinha. Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Call it again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming, hold me, tell me I'm not dreaming. Gente, eu não lembro, eu acho que eu não mostrei pra vocês, mas tava uma bagunça, uma sujeira. Essa garagem, a Camila, enquanto eu tô limpando lá dentro, ela tá organizando toda a bagunça pra mim, tirando toda a sujeira. Aqui, 
Mari deixou esse canteirinho, né? Pra futura moradora, morador daqui, fazer um jardim. Fica bem bonitinho. Tava também uma sujeira, a Camila limpou tudo. Aí ela organizou todas as coisas ali do marido. Lata de tinta, escada, tem ferramenta, tudo pra depois levar embora. Mas, assim, depois a gente vai lavar aqui também. Gente, eu pretendo terminar isso aqui hoje, pra poder descansar amanhã. E instalou também essa porta. Sabe o que eu vou fazer agora? O marido tá colocando as... O negócio de luz, né? Lá da cozinha. E falta lavar a sala e a parte da cozinha agora lá dentro. Então, eu vou lavar esse corredor. Aquele corredor lá do fundo com a lavanderia. E vou mostrando pra vocês. E olha a cor desse piso. Depois que o marido terminar de instalar a luz lá na cozinha, ele vai sair pra ver se comprar um produto pós-obra. Pra gente poder jogar tudo aqui nesse chão, tirar todo esse desencardido, esfregar bastante. E deixa eu mostrar pra vocês a grama, gente. Olha como já tá pegando. Tá ficando bem bonito, né? Logo, logo vai estar tá bem verdinho. Gente, 
aquele corredor, nem vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês estão escutando. Olha. O vento. Gente, o vento tá forte. E eu coloquei meu tripé ali. Nossa, quase caiu no meu celular. Bom, agora esfreguei aqui tudo. Passei a espátula pra tirar os respingos de massa. Não sei se vocês estão escutando por causa do vento. Mas agora eu só vou enxaguar. E olha como que ficou limpinho, gente. Tá branquinha essa lavanderia, ficou bem linda agora. Eu lavei esse vitrôzinho também. Esse vitrô é do, do lavabo, né? Que tem ele perto da piscina. E, gente, olha que limpinho. Eu só não passei pano. Vou deixar agora pra gente poder lavar a cozinha. Depois eu finalizo aqui essa área. Deixa eu mostrar aqui o corredor pra vocês. Eu fui lavando, gente, e fui com essa espátula também, tirando o restinho de massa que tinha grudado aqui no chão. Tirei tudo. Olha como tá limpinho. E pensa no ventinho gostoso que tava aqui, gente. Tava uma delícia lavando aqui essa parte. Olha, lavei esse vitrô. Lavei toda a parte de cima. Esfreguei tudo. Aqui também. Lavei aquela porta. Gente, tudo limpinho essa parte aqui. Esse chão que eu não vou secar, não. Vou deixar... Um ventinho que tá aqui, daqui a pouquinho tá seco. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track.
para passar pano depois que eu lavar essa cozinha porque a água suja daqui veio para cá também mas olha a cozinha também já toda limpinha a bancada aqui olha que limpa passei ilustra móveis e olha o brilho que fica já lavei toda aquela porta o marido tá ali agora esfregando esse quintal vou mostrar para vocês um produto bom que ele comprou para porcelanato pedra e gente olha esse brilho tudo limpinho. Agora nós vamos pegar ali no quintal e o celular tá quase desligando. Acho que vou começar agora a gravar com o celular da Camila. Gente, o produto é esse. Finalizando, gente, a garagem não vai dar pra lavar hoje Porque precisa levar aquelas ferramentas embora Mas lavamos até ali, olha Só vai ficar a mesma garagem Pra cá já ficou tudo limpinho Ali também Deixa eu mostrar pra vocês esse banheiro Como que ficou, que eu esqueci de mostrar Aqui a Camila aqui Lavou Olha, gente, bem limpinho Deixa eu ver se tem luz Ah, tem luz Limpou todo azulejo e todo o chão bem limpo white is the color of flowers in springtime red the color of blood through my veins 
Refletindo o piso? Sim, tá grande sim. Olha, gente, que lindo que ficou. Hum, é mesmo, Andrada? Vamos acender pra gente ver como que vai ficar. Ai, já que ficamos até tarde. E olha esse muro. Que lindo. Nossa, a noite bem escura vai ficar show. Lindo demais. E aí, pessoal? Boa noite. No final do vídeo, o Drado falou um oizinho. Gente, olha que lindo. Todo iluminado. Fica bem clarinho, né? Ficou bem claro. Nossa. Que... Ai, deixa eu ver aqui. Olha. Nunca entrei aqui com a luz toda acesa. Olha como coisa fica bem clarinha, fica lindo. Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights And I I really wanna know, really wanna know If I Will ever figure out Falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Dois mil anos depois. Bom, meus amores, vocês viram aí, não deu tempo de limpar a piscina, não deu tempo de limpar a garagem também. Na verdade, a garagem ela está assim, cheia de ferramenta, carriola, é, lata de tinta, então o marido precisa ir lá retirar tudo, trazer para casa, deixar a garagem livre, né, para a gente poder limpar, lavar. E a piscina também vai ficar para amanhã. Amanhã nós vamos limpar a piscina, porque no próximo vídeo. Já vou compartilhar com vocês, enchendo ela. É a parte que a gente tá mais ansiosa. Deixamos a piscina por último, porque, assim, que eu falei pro marido, não adianta encher. E, assim, iria sujar toda a água, depois ia ter que gastar bastante produto pra poder limpar. E o produto de limpeza não é baratinho, a gente tem a piscina aqui em casa, a gente sabe o quanto que gasta. Então, preferimos realmente deixar a piscina por último. E a casa, a gente deu o nosso melhor, mas não tem jeito. A primeira faxina, assim, agora foi a primeira faxina depois da casa realmente pronta. Mas não sai 100%, assim, total a sujeira, né? Depois que for limpando no dia a dia, né? Quem comprar a casa, mora lá, aí sim, realmente vai conseguir tirar toda a sujeira da obra. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de vocês, tá bom? Muito obrigada também pelo carinho. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!